அன்பில் சிறந்த நண்பர்களே வணக்கத்திற்குரிய பெரியோர்களே மனமேடை நிகழ்ச்சி ஓராண்டுகளை கடந்து வெற்றிகரமாக ஓராண்டுகளை கடந்து வாரந்தோறும் மக்கள் தொலைக்காட்சியில் இந்த மனமேடை நல்ல மணமக்களை இணைத்து வருகிறது தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட வாரியாக காஞ்சிபுரத்திலே நல்ல இதயங்களால் துவக்கி வைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டமாக காட்சி அமைத்து நல்ல மணமக்களை மிக நேர்த்தியாக அமைத்து கொடுக்கிறது மனமேடை எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இது எப்படி சாத்தியமாகிறது அதாவது தொலைக்காட்சியின் மூலமாக ஒளிபரப்பாவது என்பது எந்த அளவிற்கு கடினம் பட்டிமன்றம் அதே நேரத்திலே மனமேடையிலே மணமக்களை அதனுடைய பெற்றோர்களை அன்பாக பாசமாக மனமேடையினுடைய நிறுவன தலைவர் சுரேஷ் பாபு அவர்கள் ஆர் சுரேஷ் பாபு அவர்கள் அன்பாக விசாரணை செய்து விசாரித்து அந்த இரு மனங்களையும் இணைத்து வைக்கக்கூடிய அந்த அழகுரு பாங்கு இருக்கிறதே அந்த அற்புதமான நிகழ்வு இருக்கிறதே இது ஓராண்டுகளை கடந்து செயல் திட்டம் வெற்றிகரமாக அமைந்திருக்கிறது நான் அந்த நிறுவனத் தலைவர் சுரேஷ் பாபு அவர்களை பார்த்து கேட்டேன் இது எப்படி சாத்தியம் தொலைக்காட்சியிலே ஒலிபரப்பாகிறது அதே நேரத்திலே இலவசமாக பதிவு செய்து இது எவ்வாறாக கொண்டு செல்லுகிறீர்கள் இலவசமாக அழைப்பு விடுகிற காரணத்தினாலே லட்சக்கணக்கானவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கானவர்கள் பதிவு செய்வதாலே என்னுடைய லட்சியம் நிறைவேறுகிறது உடனுக்குடன் வரன்கள் அவர்கள் எதிர்பார்க்கிற விதமாக அமைந்து விடுகிற காரணத்தினாலே இந்த பணி எளிதாக முடிகிறது என்கிற ஒரு தகவலை எடுத்து சொன்னார் அற்புதம் இன்றைக்கு இந்த இல் வாழ்க்கை மன வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பினுடைய சரித்திரம் சரித்திர தொடக்கம் ஆரம்பமாகி கொண்டிருக்கிறது மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அவர்தான் உரையாற்றினார் அவருடைய துணைவியார் சந்தியா சுரேஷ் பாபு அவர்கள் தன் குடும்பத்தினருடன் இரு மகன்கள் சிங்க குட்டிகள் போல இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வளர்ந்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த மனமேடையினுடைய வளர்ச்சி ஆலமரம் போல மிக சிறப்பாக வளருவதற்கான அத்தனை வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு ஈரோடிலே மனமேடை மற்றொரு ஆச்சரியம் காத்திருக்கிறது ஏதோ ஒரு திருமண மண்டபத்திலே இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறதா என்று பார்த்தால் சிறப்பு வாய்ந்த இந்த ஈரோடு மஞ்சளுக்கு பெயர் போன ஒரு மாவட்டம் ஜவுளிக்கு பெயர் போன ஒரு மாவட்டம் அந்த நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ் வேலி அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்க நடக்குது மனமேடை அப்படின்னு சொன்னா டெக்ஸ் வேலி ஒரு வித்தியாசமான அரங்கு ஒரு ஆடம்பரமான அரங்கு எல்லாருடைய மனங்களை போலவே ஒரு ஆடம்பரமான ஒரு அரங்கு அமைந்திருக்கிறது அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் கண்ட்ரோலில் இந்த டெக்ஸ் வேலி ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தினுடைய அதை சார்ந்த டெக்ஸ் வேலி இது இந்த அரங்கத்திலே இந்த மனமேடை அமைவது என்பது ஒரு சிறப்பான அம்சம் ஆகவே இதை நேர்த்தியாக செய்தவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய தலைப்பு இன்றைக்கு கருத்து விவாத மன்றத்தினுடைய தலைப்பு மன வாழ்க்கைக்கு மகிழ்ச்சி தருவது சொத்து சுகமா சொந்த பந்தமா என்கிற அற்புதமான தலைப்பை வழங்கியிருக்கிறார்கள் நந்தவனம் போல நறுமணம் வீசுகின்ற ஒரு தலைப்பு நந்தவனம்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் பூக்கள் எல்லாம் நிறைந்திருக்கும் மரங்கள் அடர்ந்திருக்கும் அது நந்தவனம் நந்தவனம் போல நறுமணம் வீசினால் எப்படி இருக்குமோ அது யாரையும் நோகடிக்காத ஒரு அற்புதமான ஒரு தலைப்பு தான் மன வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சி தருவது சொத்து சுகமா சொந்த பந்தமா 
ரெண்டுமே இருந்தால் நல்லது தானே ரெண்டுமே இருந்தால் நல்லது தானே அப்படின்னு சொன்னால் அது அமையிறது இல்லைங்க சொத்து அமைஞ்சா சொந்த பந்தம் அமையிறது இல்லை சொந்த பந்தம் அமைஞ்சா சொத்து அமையிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ரெண்டு குழுவினர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அன்பும் அரணும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது நான் ஒரு கடமையாக திருக்குறளை சொல்லிட்டேன் இந்த விவாதத்தில் வர்றவங்களும் அந்த அதிகாரத்தில் இருந்து ஆளுக்கு ஒரு குரல் நான் சொன்ன குரலையும் அவங்க திருப்பி சொல்லக்கூடாது அல்லது ஒருத்தர் சொன்ன குரலையே அவங்க திருப்பி சொல்லக்கூடாது அதே மாதிரி தான் இந்த கருத்து விவாத மன்றத்திலும் பேசக்கூடிய ஒவ்வொருவர்களும் தன்னுடைய கருத்துக்களை முதல்ல ஒரு குரலை சொல்லி அந்த இல்வாழ்க்கை அதிகாரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு குரலை சொல்லி தங்களுடைய வாதத்தை துவைக்க வைக்க போகிறார்கள் ஜாம்பவான்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் ஆக உயர்ந்த மேடை உயர்ந்த அரங்கம் சிறப்பவான ஜாம்பவான்களை கொண்ட இந்த மனமேடை நிகழ்ச்சியிலே முதலாவதாக தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு வைப்பதற்காக பல தமிழ் சங்கங்களிலே உரையாற்றியவர் மேற்கத்திய நாடுகளிலே தன்னுடைய கருத்துக்களை எடுத்து வைத்து வெற்றி கொடி நாட்டியவர் சொல்வேந்தர் முனைவர் சங்கரலிங்கம் அவர்கள் இதோ மன வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை தருவது சொத்து சுகம்தான் என்று பேசுவதற்காக இது வருகை தந்திருக்கிறார் அங்கே உரையாற்றுங்க அன்னை தமிழே அழகு பெருநிலவே உன்னை வணங்குகிறோம் உயர் தமிழே நீ வாழ்க ஈரோடு மாநகரம் பெருமைக்குரிய நகரம் இன்று நாம் கண்டு மகிழும் அருமையான மக்கள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி மனமேடை நிகழ்ச்சி இந்த மனமேடை நிகழ்ச்சியை பெருமையோடு இரண்டாம் ஆண்டிலே தொடங்கி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியை தந்து மகிழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் தேனி நறுஞ்சுவை செங்கரும்பு தீஞ்சாறு வானின் தெருவிளக்கு வைய பழம்பொருள் என்று பெருமை சேர்க்கும் எங்கள் தயாரிப்பாளர் அருமைக்குரிய திருவாளர் சுரேஷ் பாபு அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் ஒரு நல்ல நாள் நல்ல காலம் நல்ல பொழுது ஈரோடு மக்கள் என்றாலே மகிழ்ச்சிக்குரியவர்கள் ஈரோடு என்றாலே பிறருக்கு தந்து மகிழ்பவர்கள் ஈரோடு என்றாலே இதுதான் வாழ்வு என்று பிறருக்கு தருபவர்கள் அப்படி பெருமை சேர்க்கும் பெருமக்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் வணக்கங்கள் ஈரோட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்களா இல்லை பொதுவாகவே ஈரோடு மக்கள் ரொம்ப நல்லவங்கன்னு சொல்கிறேன் மன மேடை நிகழ்வினுடையே இந்த அருமையான விவாத அரங்கத்தினுடைய நடுவர் பூந்தோட்ட காவல்காரர் காவலுக்கு கெட்டிக்காரர் துல்லாத மனங்களையும் துள்ள வைத்தவர் சொல்லாத கதைகளை சொல்ல வைக்கும் பெருமைக்குரிய எங்கள் நீதியின் குரல் நடுவரவர்களை நெஞ்சார வாழ்த்துகிறோம் பாராட்டுகிறோம் நல்லா பாராட்டலாம் அவரை பாராட்டுறதுக்கு வாழ்த்தையே இல்லை அச்சமில்லை அச்சமில்லை என தந்து மகிழ்பவர் என் அணியிலே வாதிட காத்திருக்கக்கூடிய அபூர்வ ராகங்களே எதிர் அணியினுடைய தப்பு தாளங்களே என் அணியினுடைய பாச பறவைகளே எதிர் அணியினுடைய திசை மாறிய பறவைகளே இன்றைக்கி என்ன தலைப்பு கொடுத்துருக்கோம் மன வாழ்க்கைக்கு மிகவும் தேவை என்ன சொத்து சுகமாக சொந்த பந்தமா தானே தலைப்பு இன்றைக்கி வாழ்க்கை எதில் ஓடிட்டு இருக்கு வா அப்படின்னு அழைக்குது வாழ் என்று சொல்கிறது இந்த வா வாழ் என்று சொன்னால் வாகை என்றால் வெற்றி என்று பொருள் அந்த வெற்றியை தருவது மக்கள் தொலைக்காட்சி இன்று பெருமை சேர்க்கக்கூடிய காலம் இந்த உலகத்தில் பணம் இல்லாமல் ஏதாவது செய்ய முடியுமா திருமணம் மனமேடை அப்படின்னா என்ன முதல் பேசுகிறோம் வாங்க பொண்ணு எப்படி நிறைய படிச்சிருக்கா நல்லா இருக்கட்டும் என்ன வேலை வாக்குது எம்பிட்டு சம்பாதிக்குது முதல் கேள்வி என்ன கேட்குறோம் அதைத்தான் கேட்குறோம் அடுத்து பொண்ணுக்கு நீங்கள் என்ன போடுவீங்க நாங்கள் நூறு ஒவ்வொன் போடுவோம் அப்புறம் ரொக்கம் ரெண்டு லட்சம் தர்றோம் அப்புறம் மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு காரு வாங்கி தர்றோம் சரி தேன் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நாங்கள் நீங்கள் கொடுக்குறத இடம் போடுவோம் குறைஞ்சா சண்டை போடுவோம் தானே ஓடிட்டுருக்கு ஒரு காலத்தில் மனம் எது சொல்லுவாங்க திருமணம் எதில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது என்று கேட்டால் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது என்று சொன்ன காலம் போய்விட்டது இன்று திருமணம் ரொக்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது அதானே உண்மை இதை தானே நாம் சொல்கிறோம் நடுவரை பார்க்குறப்ப தெரியுது அவர் எப்படி சொத்து சுகத்தோடு இருக்கார்னு தெரியுதா அவ்வளகம் இல்லை 
அப்போ பொருள் இருந்தால் தான் அங்கே வாழ முடியும் இந்த பாருங்கள் அருமையான இந்த அழக அரங்கம் திருமண பக்கம்லாம் போன ஒன்று தள்ளுபடியோட போட்டிருக்காங்க வாங்க ரெண்டு வாங்கினா ஒன்று உங்களுக்கு தள்ளுபடி அப்போ தானே வீட்டுக்காரமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க வாங்க எங்கள் வீட்டிலலாம் எனக்கு என்றைக்கு மகிழ்ச்சி தெரியுமா ஒன்றாந்தேதி தான் மகிழ்ச்சி என்றைக்கு சம்பள கவரை கொண்டு போய் கொடுத்தா தான் வாங்கத்தேன் 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 இல்லாட்டி போங்கத்தேன் 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 இன்னைக்கு அதானே உண்மை இந்த அருமையான நிகழ்வை பெருமையோடு தந்து மகிழ்கிறோம்னா என்ன காரணம் இல்லாதவனை இல்லாலும் வேண்டாம் அடுத்த வரி ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் இன்றெடுத்த தாயும் வேண்டாம் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை பாருங்க நறுவர் அவர்களே யார் சொன்னது தெரியுமா சொல்லுங்கள் நம்ம பாட்டி அவ்வை பாட்டி இன்னைக்கு திருக்குறளுக்கு அவர்தான் அன்று விளக்கம் தந்து பெருமை சேர்த்தவர் இல்லை என்றால் திருக்குறளை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இப்படி பெருமை சேர்த்த இந்த காலத்துல ஒரு வீடு இருக்கு அப்படின்னா மாப்பிள்ள வாங்க நீங்கள்லாம் என்ன செய்ய போகிறீங்க பேசிட்டு வீட்டுக்கு சும்மா போகிறாங்க அவங்க மூணு பேரும் சுரேஷ் பாபையா எதுவும் தர வேணாம் சும்மா வருவாங்க சும்மா போயிடுவாங்க நடந்தே போட்டோம் இல்லை ஏற்கனவே ஏதாவது தர்றதா பேச்சுருக்கா ஒன்றும் கிடையாது முடிவு அதுதான் ஆனால் மன வாழ்க்கை இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பெண்ணுக்கு பெருமை சேர்க்கிறது என்ன அந்த காசு பணம் துட்டு மணி மெனி கடவுள்லேயே இந்த கடவுளை நம்ம கும்பிட்றோம் பிள்ளையார் வட்டி புண்ணிய விநாயகரை தான் கும்பிட்றோம் அவர் என்ன செய்கிறார் பணத்தோடு உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அற்புத கீர்த்தி வேண்டின் ஆனந்த வாழ்வு வேண்டின் நற்பொருள் குவிதல் வேண்டின் நலமலாம் பெருக வேண்டின் கற்பக மூர்த்தி தெய்வ களஞ்சிய தெருக்கை சென்று பொற்பதம் பணிந்து வாரீர் பொய்யிலை காண்பீர் உண்மை சொல்கிறாங்களா இல்லையா பொய்யிலை போன ஒன்று காசை கொடுத்தா தான் அவர் கற்பக விநாயகர் இங்கேயும் தான் பெருமாள் இருக்கார் யாராவது கும்பிட்றாங்களா ஏழு குண்டல வாழா வெங்கட்ரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா ஏன் திருப்பதிக்கு போய் உட்காந்துருக்கோம் அவர் தான் கொடுப்பார் பணம் அப்போ ஏழுமலை வாசா என்னை ஆளும் சீனி வாசான்னு அவரை போய் கும்பிடும்னா என்ன அர்த்தம் பணக்கார சாமி துட்டு உள்ள சாமி பசையுள்ள சாமி திருப்பதி சென்று திருப்பி வந்தாலும் தான் திருப்பும்னு சொல்லியிருக்கோம்ல நீ ஒன்று வேணாம் அவையார் என்ன சொன்னாங்க நம்ம திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடுன்னு தான் சொன்னாங்க ஏன்னா தானே வேணும் பணத்தை கொண்டு வாயா வாழ்ந்துடலாம் வீட்டுக்கு போகிறேன் நான் இன்றைக்கி ஈரோட்டில் இருந்து என்ன கொண்டு வந்தீங்க அன்பை கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்கள் அன்பை நீங்களே வச்சுக்கோங்க எம்புட்டு கொடுத்தாக அதெல்லாம் சுரேஷ் பாபு ஐயா ஒன்றும் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் விடுவாங்களா கவரை கொடுத்தா தான் ஐயா பவரு இன்னைக்கு திருமணத்துக்கு கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறோம் விடு விருந்து வீசின கையும் வெறுங்கையும் போனால் உள்ளே விட மாட்டாங்க போன ஒன்றும் மொய் எழுதணும் மொய் எழுதுனா தான் பெரிய டப்பாவாக வச்சுருக்காரு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இல்லாட்டி அவரை போங்கன்னு பற்றி விட்டுருவாங்க உலகம் எதில் அடங்குது பணத்தில் தான் அடங்குது அதை கவிஞர் அப்போ அருமையாக சொல்லுவார் படைத்தான் ஒரு உலகம் பணம்தான் அதன் உருவம் எதிலும் இது அடங்கும் இது ஏனென்று எதிர்காலம் விடை கூறட்டும் டட 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 டன அதுக்கு ஒரு அருமையான வரி உங்களுக்கு பொருத்தமாக சொல்லும் பணம் தானே உலகம் இன்னைக்கு வெல்லும் காலம் இன்னைக்கு குழந்தை குவா குவா குவான்னு பிறக்கலை ருவா ருவா ருவான் தான் பிறகுது ஐயா கல்யாண பத்திரிக்கை ஒரே நாள்ல ரெண்டு கல்யாண பத்தி கல்யாணம் ஆமா ரெண்டு கல்யாணத்துக்கு போனோம் ஆமா ஒரு ஏழ ஒருத்தன் கல்யாணம் அதே நேரத்துல உங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்ல வசதியானவர் கல்யாணம் ஆமா ஆனா ஒரு கல்யாணத்தை தான் நீங்க வந்து போய் அங்க மொய் எழுத வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது எங்க அந்த நீங்க போற இடத்துல எங்க போவீங்க எந்த கல்யாணத்துக்கு போவீங்க அங்க எப்பயுமே காசு இருக்கிற வீட்டுக்கு தான் போவோம் ஏழை வீட்டுக்கு போனா உணவு கூட நல்லா இருக்காது இல்லையா அறுசுவை உணவு எங்க இருக்கிறது என்று தேடி சொல்லக்கூடிய காலம் இல்லையா அது போல அந்த இறைவனுக்கே தெரியுது காசே தான் கடவுளடா அந்த கடவுளுக்கு அது தெரியுமடா கடவுளுக்கே தெரிகிறது இந்த மூணு பேருக்கும் தெரியாதா அதே ஒரு மனைவி இருக்காங்க ஏன் பட்டு சேலைன்னு பேர் வச்சாங்க தெரியுமா பட்டு சேலை துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு வெக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு லோல் பட்டு லொல்லுப்பட்டு கடைம்பட்டு வாங்கி கொடுத்தா பட்டு அமைவதற்கு தேவை என்ன தெரியுமா புன்னகை அல்ல பொன்னகை அங்க இன்னைக்கு அச்சய திதியை வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தங்க வாங்க போகணும்னு அர்த்தம் அது சிலர்லாம் கூப்பிடுறாங்க வாங்க வாங்க தங்க வாங்க வாங்க இது ஒரு காலத்துல பெண்கள் கிடைக்கன் பார்வையை காட்டி மயக்கினார்கள் இன்று கடை கடையாக பார்க்குறாங்க அது இம்புடி கடை இருக்குது எந்த கடைக்குள்ளே நுழைஞ்சாலும் போயிட்டு திருப்பி வர்றப்போ நம்மால் காணாமல் போயிடுறாரு அப்போ என் என் மண்டையை பார்த்தாலே தெரியும் 
மன வாழ்க்கை எதுக்குயா சும்மா போய் சோகமாக இருக்கிறதுக்கா சுற்றமும் நட்பும் எப்போ வரும் பணம் இருந்தால் ஓடி வரும் அதனால தான் அந்த காலத்தில் ஒருத்தர் சொன்னாருங்க வாங்க நல்ல குடும்பமாக பார்க்க அப்படின்லாம் சொல்லலை இப்போ நல்ல வசதியான குடும்பமாக பாருங்கள் என் பசையாக இருக்கா ஏ அப்படின்னு தானே சம்சா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க சம்சாரம் அது மின்சாரம் அதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பல குடும்பங்களில் பல காலத்தில் பல நேரத்தில் ஒரு அருமையாக சொல்லுவார் மூன்றெழுத்தில் என் மூச்சு இருக்கும் அது முடிந்த பின்னாலும் என் பேச்சு இருக்கும் உள்ளம் என்ற ஒரு ஊர் இருக்கும் அந்த ஊருக்குள் எனக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் அதுதான் பணம்னா இந்த பணம் இருந்தால் தான் ஏன் பேச சொல்லும் இல்லாட்டி பேச வைக்காது இன்னைக்கு காசு உலகத்துக்கு வெல்லும் சக்தி மன வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் பிள்ளைய நம்ம நம்ம குடும்பத்தில் வீட்டில் உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு பெருமையாக சேர்ப்பது என்று சொன்னு பார்த்தால் சொத்து சுகம் இருந்தால் தான் மனிதனுக்கு உயர்வு என்பதை சொல்லி மீண்டும் வருவேன் பதில் தருவேன் என்று விடைபெறுகிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி மன வாழ்க்கை அமைய பெரிதும் தேவை என்றும் சொத்து சுகமே வாழ்க பொல்லாண்டு வணக்கம் பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமைவை நாளும் கணந்துணக்கு நான் தருவேன் கோலஞ்சை துங்க கறிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தா நடுவரவர்களே மதுரையில் இருந்து வந்தவன் நான் மதுரைக்கு சிறப்பு மல்லிகை மதுரைக்கு சிறப்பு மல்லிகை இந்த ஈரோட்டிற்கு சிறப்பு ஜவுளி மஞ்சள் மஞ்சளோடு சேர்த்து ஜவுளி சென்னைக்கு சிறப்பு மெரினா சிவகாசிக்கு சிறப்பு பட்டாசு திருநெல்வேலிக்கு சிறப்பு அல்வா தஞ்சைக்கு சிறப்பு நெற்களஞ்சியம் காஞ்சிபுரத்திற்கு சிறப்பு பட்டு மட்டுமல்ல இங்கே பட்டு போன்ற மனதிற்கு சொந்தக்காரராக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய தயாரிப்பாளர் நெறியாளர் ஐயா சுரேஷ் பாபு அவர்கள் அந்த அளவிற்கு இந்த மனமேடை நிகழ்வை ஓராண்டு நிறைவு செய்து எமக்கு தொழில் கவிதை என்று சொல்வா பாட்டுக்கு ஒரு புலவன் பாரதி ஆனால் அவருடைய தொழிலை ஒரு பக்கம் வைத்துவிட்டு இங்கே இந்த சேவை மனப்பான்மையோடு இந்த மனமேடை நிகழ்வை ஓராண்டாக நடத்தி இன்றைக்கு ஈரோட்டிலே இரண்டாம் ஆண்டில் கால் பதித்திருக்கின்றார் என்றால் அவருக்கு நம்முடைய குழுவோடு சேர்த்து இந்த மண்ணும் அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றது அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியினை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன் நடுவரவர்களே அதற்கு அடுத்தபடியாக மக்கள் தொலைக்காட்சியோடு சேர்ந்து இன்றைக்கு உலகம் முழுமையாக தாங்கள் அச்சமில்லை அச்சமில்லை என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சி மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் முத்திரை பதித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நீதியின் குரல் ஐயா பாஸ்கரன் அவர்களே மற்றும் என்னோடு பேச வந்திருக்கக்கூடிய பெருமக்களே இந்த நிகழ்வை கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து பெருமக்களே உங்கள் அனைவரையும் நான் முதற்கண் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் ஐயா இந்த இடத்துல நான் தலைப்பை ஞாபகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு ஏன்னா எதிரணியிலிருந்து வந்த புலவர் முனைவர் சங்கரலிங்கம் அவர்கள் பணம் வேணும் பணம் வேணும் பணம் வேணும்னு சொல்லிட்டார் ஐயா நீங்கள் அருமையாக ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க மன வாழ்க்கைக்கு எது மகிழ்ச்சி தருவது கேட்டால் திருப்பதிக்கு போகிறோம் இங்கே இல்லாமல் போகிறோம் எல்லாரும் திருப்பதிக்கு தானே போகிறோம்ன்றாரு திருப்பதிக்கு தனியாக நீங்கள் மட்டும் ஒரு வேட்டி கட்டிகிட்டு போகிறீங்களா நேர்த்தி கடன் யாருக்கு வைக்கிறீங்க உங்களுடைய குழந்தைக்கு வைக்கிறீர்கள் உங்களுடைய மனைவியை அழைத்துச் செல்கின்றீர்கள் அதுதான் யா திருமண பந்தம் அதுதான் யா திருமண வாழ்க்கை மன வாழ்க்கை இல்லாமல் நீங்கள் திருப்பதிக்கும் போக முடியாது திருத்தணிக்கும் போக முடியாது அப்படி இருக்கும்பொழுது மன வாழ்க்கை தான் அங்கே மகிழ்ச்சியை தருகின்றது கஷ்டம்தாங்க வாழ்க்கையில் சாப்பிட்றது கூட தான் மனுஷனுக்கு கஷ்டம் அதுக்காக வாழாம இருக்க முடியுமா அதே திருப்பதியில சொல்லுங்க அதே திருப்பதியில ஐயா அர்ச்சனை செய்யும் பொழுது அங்க வர்றார் குருக்கள் வர்றார் யார் பேர்ல அர்ச்சனை பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு எனக்கு இருக்கிற மாடி வீட்டு மேல என்கிட்ட இருக்கிற தோப்பு துறவு மேல நான் பதுக்கி வச்சிருக்கிற பணத்து மேலேயே அர்ச்சனை பண்ண சொல்ல மாட்டாரு முதல்ல மனைவி புள்ள அவரு எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் சுவாமியவே நினைப்பார் அப்ப சொந்த பந்தங்கள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்மை மகிழ்விக்கின்றன என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை ஐயா இந்த பந்தம் என்பது எப்படி தொடர்கின்றது இந்த சொந்தம் என்பது எப்படி தொடர்கின்றது என்றால் இந்த மனைமேடை வாயிலாக எத்தனை பேரை இன்றைக்கு இருமணத்தை இணைய வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த இருமணம் எப்படி இணைக்கின்றது கவுண்ட் டவுன் பார்க்குறோம் இல்லையா பத்துலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் அது மாதிரி பத்து பொருத்தங்கள் பார்த்து ஒன்பது கோள்கள் சாரம் செய்து எட்டு திசைகளிலிருந்து உறவினர்களை அழைத்து ஏழு அடி எடுத்து வைத்து அறுசுவை உணவு படைத்து பஞ்ச பூதங்கள் சாட்சியாக நான்கு வேதங்கள் முழங்க மூன்று முடிச்சு போட்டு இருமணம் இணையக்கூடிய ஒருமண நிகழ்வாக நடப்பதாயா திருமணம் அந்த மனைமேடை நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து பணம் சொத்து 
காசு இருந்தால் தான் எல்லாம் நடக்கும்னு சொல்கிறாரு எந்த எண்ணத்தில் சொல்கிறாரு எனக்கு புரியலைங்க இவரெல்லாம் நிறைய விழாக்களுக்கு போகிறார் ஐயா அவர்கள் நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள் கம்பராமாயணத்தில் இருந்து இலக்கியங்களிலிருந்தெல்லாம் சொன்னீர்கள் எல்லாவற்றிலேயுமே அவையடக்கம் என்று ஒன்று வைத்திருக்கின்றார்கள் அங்கே சொல்லும் பொழுதெல்லாம் மங்கள வாழ்த்தை சொல்லும் பொழுது எல்லோருக்குமாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதை சொல்லும் பொழுது அவை அவையாரை பற்றி சொல்கிறாரு அவையார் என்ன சொன்னாங்களா இல்லானே இல்லாலும் வேண்டாம் சொன்னாங்களா அதே அவையார் என்ன சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா அற்ற குலத்து அருநீர் பறவை போல் உற்றிலி தீர்வார் உறவல்லர் அக்குளத்தில் கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போலே ஒட்டி உருவார் உறவுன்னு சொல்லியிருக்காரியா அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் மறந்து சொல்றார் உறவு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஒரு குளத்திலே இருக்கக்கூடிய அதைத்தான் கண்ணதாசன் எடுத்து சொல்வார் குளத்திலே தண்ணி இல்லை கொக்கும் இல்லை மீனும் இல்லைன்றத அவையாட்ட இருந்து எடுத்து சொல்றார் எப்படின்னா ஒரு குளத்தில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் போயிடுச்சுனாலும் அந்த பறவைகள் அந்த இடத்த விட்டு போகாதான் கொட் பறவைகள் மட்டுமல்ல அங்கே இருக்கக்கூடிய மலர்கள் எல்லாம் அங்கேயே இருந்து செத்து மடிமாம் அது போன்றது தான் உறவு உறவை சார்ந்தவர்கள் இந்த நட்பை சார்ந்த நட்பை சார்ந்தவர்கள் திருமண பந்தத்திலே வந்தவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு செல்லவே மாட்டார்கள் துன்பம் வந்தால் கூட செல்ல மாட்டார்கள் என்பதை அவ்வையார் பதிவு செய்து வச்சிருக்கார் யா சொந்த பந்தங்கள் தான் அப்படி விட்டு விட்டுக் கொடுக்கும் நான் கேட்குறேன் இவர் சொல்கிறாரு யாராவது பார்த்ததுமே எவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கீங்க நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் நடுவர் இந்த மேடையில உங்களை சந்திக்கிறோம் அது ஒரு ஆண்டாக இருக்கட்டும் ஒரு மாதமாக இருக்கட்டும் கீழே உள்ளவர்களை யாரை விட வேண்டும் என்று கேட்கின்றேன் ஒரு வாரம் கழிச்சு நான் சுரேஷ் பாபு சாரை பார்க்கிறேன் என்ன கேட்பேன் அலைபேசியில் கேட்டாலும் நேரில் கேட்டாலும் முத கேள்வி எப்படி இருக்கீங்க முத எடுத்ததுமே சுரேஷ் சார் உங்க சொத்து என்ன ஒரு இருபது லட்சம் கூடி இருக்கான்னு யாராவது கேட்பாங்களா முத்துராமலிங்க சார்ட்டு கேட்பாங்களா என்ன கேட்போம் எப்படி இருக்கீங்க அடுத்த வார்த்தை மேடம் எப்படி இருக்காங்க பிள்ளைகள் எப்படி இருக்காங்கன்னு நான் கேட்போமே ஒழிய உங்க சொத்து எவ்வளவு இருக்குன்னு யாரும் கேட்பதில்லை என்பதை இந்த மன்றம் அதை பதிவு செய்ய வேண்டும் சில பேர் கேட்பாங்க ஐயா சில பேர் கேட்பாங்க எப்படியா ஆமா நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாருமே எப்படி இருப்பாங்களா இல்லைங்க அஞ்சு பேர்லாம் ஒரே மாதிரி இல்ல சில பேர் நம்ம கெட்டு போகணும்னு நினைக்கிறவன் தான் அப்படி கேட்பான் ஏன்னா நம்ம விட்டு கீழே இறங்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றவன் மட்டும்தான் நம்முடைய சொத்து எவ்வளவு இருக்குன்னு அவன் கடிக்க பார்ப்பான் நம்மை கீழே தள்ளி விட்டு பார்க்க வேண்டும் என்று நினைப்பவன் தான் அந்த கேள்விகளை கேட்பான் ஏன்னா விட்டு கொடுப்பதனால் மனிதன் கெட்டு போவதில்லை சொந்த பந்தங்கள்லாம் கணவன் மனைவி உறவு இந்த திருமணம் இந்த மனமேடை நிகழ்ச்சியினால நான் சொல்றேன் எப்படி சொல்லுவாங்க எடுத்ததுமே அந்த தாலி கட்டும் பொழுது தாலி கட்டது எவ்வளவு ஒரு மங்களமான நிகழ்வு தாலி கட்டும் பொழுது அந்த புரோகிதர் சொல்வார் அந்த அர்ச்சகர் சொல்வார் அந்த ஐயர் சொல்வார் மாங்கல்யம் தந்து நானே நம ஜீவன ஹேத்துனா கண்டே பத்னாமி சுபகே சஞ்சீவ ஜீவ சரத சதம் அப்படின்வார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம என்னவா அடிக்கிறாங்கன்னு கேட்டுட்டு நம்ம இருக்கிறோம் ஆனால் என்ன சொல்கிறான் இவன் அந்த தாலி கட்டும் போது நான் நீண்ட நாட்கள் ஆயுள் ஆயுள் அதிகமாக நான் வாழ வேண்டும் நூறாண்டு நானும் சிரஞ்சீவியாக வாழ வேண்டும் உன் கழுத்திலே தாலி கட்டுகின்றேன் அல்லவா நீயும் நூறாண்டு வாழ வேண்டும் என்று அப்பொழுதே ஒரு பந்தத்தை ஒரு சொந்தத்தை ஒரு பாச பிணைப்பை அவன் ஏற்படுத்தி கொண்டுதான் அந்த தீ மிதித்து வளம் வருகின்றான் நடுவுறவர்களே அதெல்லாம் முனைவரவர்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல தமிழ்படுத்தினீங்க இப்ப தமிழ் திருமணங்களும் நடக்குது தமிழையும் சொல்றாங்க தமிழையும் சொல்றாங்க ஐயா இல்ல அது தெரியாமலேயே ஐயா தெரியாது போல சொல்றார் ஒரு விஷயம் ஐயா அதாவது கபீர்தாசர்னு ஒரு பெரிய அறிஞர் இந்த அறிஞர்கிட்ட ஒருத்தன் வந்தான் இந்த கபீர்தாசர் சொல்லக்கூடிய அறிஞர்கிட்ட அவன் வந்து என்ன கேட்டான் தெரியுமா ஒரு ஆள் எப்ப பார்த்தாலும் என்னுடைய மனைவி என்னை எரிஞ்சறிஞ்சு விழுகிறா என்னுடைய வாழ்க்கையில எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னார் அப்போ என்ன பண்ணார்னா கபீர்தாசர் வேற ஒன்றும் பண்ணல என்ன சொன்னார் தெரியுமா கொஞ்ச நேரம் இப்படி உட்காருங்க அப்படின்னா அவர் கொஞ்சம் நேரம் உட்கார்ந்தார் உடனே என்ன பண்ணார் கபீர்தாசர் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ஒரு நூல் கண்டு எடுத்துகிட்டு வந்தார் அந்த நூல் கண்டு சிக்கலாக இருக்குது அதை இவர் அப்படி அதை பிரிக்கும் போது என்ன பண்ணுறாரு நல்ல உச்சி வெயில் நேரம் பன்னிரெண்டு மணி நல்ல வெளிச்சம் திண்ணையில் உட்காந்துருக்காங்க அப்போ கபீர்தாசர் மனைவியை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு ஏமா அந்த விளக்கை எடுத்துகிட்டு வாங்கினார் இங்கே கேட்க பிரச்சனைக்காக வந்து உட்காந்துருக்கான் பாருங்க அவன் முழிக்கிறான் என்னடா இருந்தாலும் பகலில் விளக்கு எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறாருன்ட்டு மனைவி ஒன்றுமே சொல்லாமல் விளக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து முன்னால் அவர் முன்னால் வச்சான் அவர் அப்படியே அந்த சிக்கல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது மனைவி ரெண்டு பேருக்கும் குவளையில் ஆளுக்கு ஒரு குவளையில் பால் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் அந்த பாலை வாங்கி அந்த வந்தவர் ஒரு ஒரு மடக்கு தான் குடிக்கிறார் முகம் சுழிச்சிட்டார் என்ன பாலில் என்ன பண்ணிட்டா தெரியுமா அந்த அம்மா பதட்டத்தில் சர்க்கரைக்கு பதில் உப்பை போட்டிருக்கிறார் அவர் ஒரு மடக்கு குடிக்கிறார் ஆனால் இவர் கபீர்தாசர் என்ன பண்ணிட்டார் முகம் சுழிக்காமல் கடை 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 கடன்
மனைவி வீட்டுக்கார்கிட்ட பட்டு புடவை இவர் பட்டு பட்டுன்னாரே நீங்கள் செங்கல்பட்டுன்னு சொன்னீங்களே மனைவி பட்டு புடவை வேணும்னு கேட்டாள் உடனே இவன் என்ன பண்ணால் அவளை கொஞ்சம் ஒரு சோதிச்சு பார்க்கலான்னு ஒரு பேப்பரில் எழுதி பட்டு புடவை அப்படின்னு எழுதி இந்த அம்மான் கையில் கொடுத்தாப்பு அந்த அம்மா கோவிக்கவே இல்லை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப நன்றிங்க பட்டு புடவை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்ட்டான் காலையில் கிளம்பி வேலைக்கு போயாச்சு மதியானம் சாப்பிட போகிறாரு அப்படி டிஃபன் பாக்ஸை திறக்கிறாரு திறந்தா டிஃபன் பாக்ஸுக்குள்ளே ஒரு பேப்பர் இருக்குது சாப்பாடு அப்படின்னு இருந்துச்சு அவரை என்ன பண்ணிட்டாரு சந்தோஷமா நம்ம கொடுத்ததுக்கு அவளும் கொடுத்துட்டான்னு ரெண்டு பேருமே இங்கே இதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இருவருமே கோபப்படவில்லை இருவருமே சண்டை போட்டுக் கொள்ளவில்லை அப்படி விட்டு கொடுப்பதுதான் சொந்த பந்தம் இதுல பணம்ன்றதுக்கு எங்கேயுமே வேலையே இல்லைங்கயா பணம் இன்றைக்கு வரும் நாளைக்கு போகும் சொந்தம் எப்பொழுதும் தொடர்கதைதான் அதனால் அதனால் தான் நீங்க திருக்குறளை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் மனைவி என்பவள் வீட்டிலே இருந்து விட்டால் எதுவுமே இல்லாதது இல்லை என்பதை வள்ளுவ பெருந்தகை மிக அழகாக சொல்கின்றான் கடைனார் ஒரு மனைவி மட்டும் நல்லவளாக அமைந்து விட்டால் அந்த வீட்டில் இல்லாததே எதுவும் இல்லை என்று வள்ளுவ பெருந்தகை பதிவு செய்கின்றார் என்றால் இதைவிட சொந்த பந்தம் தான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை சொல்வதற்கு வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்பதைத்தான் உங்கள் மத்தியிலே பதிவு செய்து மீண்டும் வருவேன் என்று சொல்லி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நல்லது ஒரு வினை செய்தேன் அதை நலம் கட புழுதியில் எறிவதுண்டோ சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர் மிக அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் என்று பாடிய பாரதியையும் அவன் பாடிய பராசக்தியும் வணங்கி இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என் சிறந்தாழ்ந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடுவரவர்களே மன வாழ்க்கைக்கு பெரிதும் தேவையானது சொந்த பந்தமா சொத்து சுகமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க உண்மையிலே அழகான தலைப்பு கொடுத்து உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த உழவும் தொழிலும் இணைந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநகரம் ஈரோடு இந்த ஈரோட்டில் மனமேடை நிகழ்ச்சி அழகாக நடத்திட்டு இருக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் பாபு ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி அழகாக திறம்பட நெறிப்படுத்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்றைய நடுவர் ஐயா அவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய வணக்கத்தினை சமர்ப்பணம் செய்து கொள்கின்றேன் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அப்படின்னு வள்ளுவர் அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் இல்லை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கணவன் மனைவியா சொந்த பந்தத்தோடு சேர்ந்து அவங்க சொல்கிற மாதிரி அழகாக வாழ்கிறவன் தெய்வத்திற்கு இணையாக வைக்கப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் கூட அவன் எப்படி அழகாக வாழ முடியும் வாழ்க்கை அழகாக நெறிப்படுத்தி கொண்டு போகிறதுக்கு அடிப்படையான விஷயம் சொத்து பத்து இருந்தால் தான் அழகாக நெறிப்படுத்தி கொண்டு போக முடியும் அதனால் மன வாழ்க்கை மகிழ்வாக இருப்பதற்கு பெரிதும் துணை புரிவது சொத்து சுகமே அப்படின்னு நான் பேச வந்திருக்கேன் நடுவர் அவர்களே நடுவர் அவர்களே ஒரு வாசகம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க காசை கரியாக்காத காசை கரியாக்காதன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் கரிய காசாக்குற ஊர்லேருந்து நான் வந்திருக்கேன் பேசுறதுக்கு சிவகாசி நடுவர் அவர்களே என்ன செய்யறது அப்படிப்பட்ட ஊர்ல இருந்து வந்ததுனாலதான் ஒரு மன வாழ்க்கை மகிழ்வாக இருப்பதற்கு பெரிதும் துணை புரிவது சொத்து சுகம் அப்படின்னு சொல்றேன் ஒரு வாசக சொல்லுவாங்க பணம் இருந்தால் உன்னை உனக்கு தெரியாது பணம் இருந்தால் உன்னை உனக்கு தெரியாது பணம் இல்லாவிட்டால் உன்னை ஊருக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மள இந்த ஊருக்கு அடையாளப்படுத்துறதுக்கு கூட நமக்கு காசு தேவைப்படுதுங்க எங்க எதிரணியில இருக்கக்கூடிய நடுவர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் பார்த்தீங்களா முதல்ல அவருடைய நண்பருக்கு ரொம்ப பெரிய தொப்ப இருந்துச்சு நடுவர் அவர்களே அவர் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனார் கூட்டிட்டு போனால் டாக்டர் ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்தாரு இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க இதுபடி செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் தொப்பை குறைஞ்சிரும் அப்படின்னாரு அவரும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தாரு ஒன்றும் சரியாகலை என்ன டாக்டர்கிட்ட கூட்டி போன நீ கூட்டிகிட்டு போன டாக்டர் சரியில்லை அப்படின்னு திரும்ப கூட்டு போனார் டாக்டர் நான் சொன்ன ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்களா அப்படின்னு கேட்டார் சரியாக சாப்பிட்டேன் டாக்டர் அப்படின்னார் எங்கே என்ன சாப்பிட்டீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெய்லி நூறு கிராம் அல்வா எங்கள் முக்கு கடையில் போய் வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னார் அவர் டாக்டர் சொன்னார் தலையில் அடிச்சுக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு உன்னைய டெய்லி அல்வாவா சாப்பிட சொன்னேன் அலவா சாப்பிடுன்னு எழுதி கொடுத்தா நீ தேனா அல்வா சாப்பிட்டினா எங்கிட்டு கூடினா தொப்ப குறையும் அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி கோஷ்டி நடுவர் அவர்களை இவங்கெல்லாம் எங்க ஊருக்கார பயல்கள்லாம் தெளிவான பயல நடுவர் அவர்களே அவங்க எல்லாம் இந்த இந்த ஆளுங்களோட சேர்ந்த ஆட்களா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நடுவர் அவர்களே இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு காசு வேண்டாம் பணம் வேண்டாம் காசு வேணாம் பணம் வேண்டாம்னா எங்க வருது கோயில்ல போய் இப்ப திருவோடு எந்திட்டு உட்கார முடியுமா நம்ம வாழ்க்கைக்கு நடுவர் அவர்களே நான் காலேஜில் வேலை பார்க்குறேன் ஒரு பையன் யூஜி செகண்ட் இயர் தான் படிக்கிறான் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட
ஏண்டா பொறுமையாக இருந்து அவனுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆன மட்டும் கல்யாணம் பண்ணால் என்னடா அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் கேட்டான் எத்தனை நாளைக்கு தான் முதல்ல இருந்தே வருவீங்க ரிவர்ஸ்ல இருந்து போங்க அப்படின்னு அவசரப்பட்டு இவங்கள மாதிரி குடும்ப பொறுப்போட செஞ்சிருக்கிறான் குடும்ப பொறுப்போட செஞ்சிருக்கிறான் அப்படிதான் அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க நடுவர் அவர்களே சரி போய் தொலை அப்படின்னு விட்டுட்டேன் நான் ஒரு வாரம் கழிச்சு ஒரே ஒரு வாரம் சொந்த பந்தம் பெருக்க போறேன் அப்படின்ட்டு போனவன் ஒரே வாரத்துல எனக்கு ஒரு பொன்னாடை தீட்டு வந்து போட்டான் அம்மா நீங்க சொன்ன வாக்கு திரு வாக்கு உங்க வாக்க கேட்காம நான் போய் கல்யாணம் பண்ணேன் செருப்பாலே அடிக்கிறா என்னைய சம்பாதிக்காத ஒன்னெல்லாம் கட்டி பின்னால வந்தனே சம்பாதிக்காத ஒன்னெல்லாம் நம்பி பின்னால வந்தனே என்னை என்ன பண்றதுன்னு திட்டுறா பேசுறா வயிறா சந்தோஷமே இல்ல அப்படின்னு வர்றானா அடிப்படையான வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு கூட சொத்து பத்து பணம் வேணும் நடுவர்களே ஒரு மனைவியும் கணவனும் பேசிக்கிட்டாங்க அழகா கோயிலுக்கு போயிருந்தாங்க அந்த கணவர் கேட்டார் ரொம்ப ஆசாசையா மனைவி கிட்ட நீ கடவுள்கிட்ட என்ன வேண்டிக்கிட்ட தங்கம் அப்படின்னு கேட்டாரு அதுக்கு அந்த அம்மா சொன்னாங்க ஏழு ஜென்ம ஆனாலும் எனக்கு இவரே தான் கணவனா வேணும்னு வேண்டிக்கிட்டேங்க அப்படின்னார் சரி நீங்கள் என்ன வேண்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்டாங்க அவர் சொன்னார் எனக்கு வாழ்க்கையில் இனிமே ஜென்மமே வேண்டாம்னு வேண்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னாரு நடுவரவர்கள் இவ்வளோ பேசுகிறாங்கல்ல உறவு பலம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்கல்ல எங்கள் அம்மாவும் நம்பி கெட்டு போனாலுக்கு நானே எக்ஸாம்பிள் நடுவரவர்களே நான் தாய் மாமா பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு கூட பிறந்த அண்ணன் பையனை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் நடுவரவர்களே எங்கள் மாமா தட்டை தூக்கிட்டு பெண்ணை பார்க்க வந்தவர் கட்டின புடவையோட அனுப்பு தங்கச்சி உன் பிள்ளைய என் பையனுக்கு கட்டி வச்சு காப்பாற்றுறேன் சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா சொந்தம் பந்தம் எங்கள் மாமா அங்கேருந்து என்னை பெண் பார்க்க வர்றாருன்னோன்னு எங்கள் அம்மா எதிர்த்த வீட்டில் போய் என் பிள்ளைய பொன் பார்க்க வர்றாங்க உன் கம்மலை கூட அடுத்த வீட்டில் போய் என் பிள்ளைய பெண் பார்க்க வர்றாங்க உன் வளையலை கூட முக்கு வீட்டில் போய் என் பிள்ளைய பெண் பார்க்க வர்றாங்க உன் செய்யணும் கூடனு ஒரு பெண்ணை பெண் பார்க்கும் படலம் நடக்கும் பொழுதே பெத்த தாய் கையேந்த வேண்டியது இருக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் வரதட்சணைன்ற ஒரு காரணத்தினால என்னங்க சொந்தம் பந்தம் நம்மளை காப்பாற்ற போது என்னம்மா கட்டின சேலையோட அனுப்பி வை அப்படின்னு சொல்ல கட்டளை இடக்கூடிய ஒரு மாமனை தானே நீங்க கல்யாணம் பண்ணிருக்கணும் கட்டளை இட்டுருந்தா சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் செய்யலன்னு சொன்னேன் நடுவர் அவர்களே உங்க மாமனை சம்ம திருமணம் பண்ணிக்க நீங்க சம்மதிச்சிட்டீங்கல்ல சம்மதிச்சு அப்படிதான் நினைச்சு சம்மதிச்சு பின்னால நிறைய கதை இருக்கு சொல்றேன் கேளுங்களேன் இவர் சொன்னார்ல கல்யாண வாழ்க்கை திருமணம் நம்ம சொந்த பந்தம் இன்னைக்கு முன்னால எல்லாம் சாம்பார் வலிய சொந்தக்காரன் தூக்கிட்டு போவான் பொரியல் கூட்ட ஒரு சொந்தக்காரன் தூக்கிட்டு போவான் இன்னைக்கு யார் எந்த வேலையும் பார்க்கறது இல்ல காசு தூக்கி கொடுத்தா ஏ டு இஸ் இட் அப்படினு வேலை பார்க்கிறதுக்கு நமக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க நடுவர்வர்களே நிர்வனமே இருக்குமா நிர்வனமே இருக்கு அதனால தான் அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்திலே அப்படி அழகா சொல்லி வச்சிருக்காங்க இதையும் தாண்டி ரொம்ப ஆணித்தரமா ஒரு விஷயம் சொல்லி இருக்காங்க அப்படினா இந்த உறவுல கடந்து வேகறத விட நாலு விறகுல வெந்துடலாம் அப்படின்னு அழகா சொல்லியிருக்காங்க நடுவரவர்களே சொத்து பத்து தான் நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அம்சம் அப்படின்றத எங்கள் தாய் மாமா வீட்டுக்கு நான் வாக்கப்பட்டு போயிருக்கேன்னு சொன்னேன்னா கல்யாணம் ஆச்சு நானும் கருவுற்றேன் குழந்தை அப்படின்ற ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை பெற்றேன் வளைகாப்பு வளைகாப்புன்னு ஒரு விஷயம் வைப்பாங்க நடுவர்களே அழகா பெண்களுக்கு அந்த வளைகாப்பு விஷயம் நடக்கும்போது முத நா ராத்திரி பக்கத்து வீட்டு பாட்டி எல்லாம் தூண்டி விட்டு எங்க மாமியார் எங்க அண்ணனுக்கு போன் போட்டு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க எந்த அண்ணனுக்கு தெரியுமா ரோஸ் கலர்ல ஜிப்பா பட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறாருல குகசீல ரூபன் அந்த அண்ணனுக்கு அவர்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க எங்க மாமியார் அப்படின்னா மாப்பிள மாப்பிள பொண்ணுக்கு நாளைக்கு தங்கத்துல காப்பு போட்டா நல்லா இருக்கும்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க மாப்பிள அதனால ஒரு காப்போட வந்துருங்க மாப்பிள அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எங்க அண்ணன் வெள்ளி காப்பு தான் வாங்கி வச்சிருந்தார் விலை காப்புக்கு ஒரு ராத்திரியில தங்க விற்கிற விலையில தங்க காப்பு ரெடி பண்ண முடியுமா அவர் கஷ்டப்பட்டார் அன்னைக்கு இன்னைக்கு நல்லா இருக்கார் முடியுமாயா முடியாது என்ன பண்ண போறேன்னு பதறி அடிச்சு எங்க அண்ணனுக்கு நான் போன் பண்ணி கேட்டேன் தங்கச்சி கவலைப்படாம இரு அண்ணன் தங்க காப்போட வர்றேன் அப்படின்னாரு எனக்கு வயிற்றுல புளிய கரைக்குது என்ன பண்ண போறாருன்னு தெரியலையே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் மறுநாள் தட்டில் தங்க காப்போட வந்தார் நடுவரவர்களே எங்க மாமியார் முகத்துல தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்ப் எரிஞ்சிச்சு விலைகாப்பு ஜாம் ஜாம் நடந்துச்சு நான் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டேன் போனோடனே தனியாக கூப்பிட்டு கேட்டேன் எங்கள் அண்ணனை என்னனே பண்ணேன் அப்படின்னு த அண்ணே ஃப்ரெண்டு நகைக்கடை வச்சுருக்கான்ல வாங்கி வச்சுருந்த வெள்ளி காப்பை எடுத்துகிட்டு போனேன் ஒரு முக்கு முக்கி கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னார் எங்கள் அண்ணன் ஒரு முக்கு முக்கி கொண்டு வந்துட்டேன
இப்படி காசு பணம் இருந்தா எங்க அண்ணா அழகா எனக்கு காப்பு போட்டிருந்திருப்பாரு மரியாதையோடு இருந்திருப்பார் குடும்பத்துல இன்னும் இன்னும் நிறைய இருக்கு நடுவரவர்களே இது பரவாயில்ல குழந்தை பொம்பளை பிள்ளையா பிறந்துருச்சு பிறந்த குழந்தைய பார்க்க வந்த மாமியாரு காப்பு தங்க காப்பு வந்துச்சு பிறந்தது பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தா என்ன பரவாயில்ல அதுக்கு ஒரு காப்பை வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு தூக்கி கொஞ்சிட்டு போயிட்டாங்க எங்க அம்மா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் என்னைய பச்சை உடம்பு காரி பச்சை உடம்பு காரி பச்சை உடம்பு காரின்னு என்னை வெந்நீரில் குளிக்க வைக்கிறேன் வெந்நீரில் குளிக்க வைக்கிறேன்னு குளிக்க வச்சாங்க முக்கண காப்பு வெளுத்து போச்சு வந்து பார்த்தா மாமியார் வீட்டுக்குள்ளே நடையேற்று வாழாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் தங்க காப்பு போடலை நான் வீட்டுக்கு வெளியே தனியாக தான் இருக்கேன் நடுவரவர்கள் வெளுத்து போச்சு நீங்கள் வெளுத்து போகல நான் வெளுத்து போகலை அது என்னைக்கு வெளுத்தாது நமக்கு நடுவரவர்களே இப்படி சொந்த பந்தம் பெருசு உறவு பெரிது நினைச்சா இதெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிருக்கணுங்க காசு பணம் தாங்க என்னைக்குமே ஒரு மனுஷனுக்கு மரியாதை தரக்கூடியதாக இருக்கு ஒன்றும் இல்லை அழகாக சொன்னாங்க உறவுகள் பெரிது குழலினிது யாழினிது என்ப தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் அப்படின்னு அழகாக குழந்தை செல்வத்தை பற்றி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் இருந்தாலும் கூட திருமணம் ஆனதற்கு பிறகு ஒரு பெண் எப்போ முழுமையாகிறா அப்படின்னா பிறந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் பெண்மை அடைகிறாள் அவ பூப்படைந்ததற்கு பிறகு ஐம்பது சதம் அவள் பெண்மை என்பதை பெறுகிறாள் திருமணத்திற்கு பிறகு எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் அவள் பெண்மை என்பதை பெறுகிறாள் தாய்மை என்பதை எப்போ அவ பெறுகிறாளோ அப்பொழுதுதான் அவள் பெண்மை என்பதை முழுமையா பெறுகிறாள் இல்லையா அப்படிப்பட்ட தாய்மை பேரு கிடைக்காம எத்தனை பெண்கள் சித்திரவதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த காலகட்டத்துல காசு பணம் சொத்து இருந்தது அப்படின்னா அதை வைத்து டெஸ்டியூ பேபின்னு அந்த தாய்மையை பெறக்கூடிய விஷயம் இன்னைக்கு அறிவியல் மூலமா சாத்தியமாயிருக்குன்னா சொத்து சுகம் தாங்க பெருசு இதே அது குழந்தை பேர் இல்லைன்னு வைங்களேன் சொந்த பந்தம்லாம் என் பிள்ளைய உன் பிள்ளையா வளர்த்துக்கோ அப்படியா சொல்லியிருப்பாங்க என்ன உன் மருமக வயிற்றுல ஒரு புழு பூச்சி இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கக்கூடிய உறவுகள் தான் இன்னைக்கு இருக்குங்க இந்த பிள்ளைய கொஞ்சம் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் அது கூட அன்பு கார்த்தியாயினி அழகா கொஞ்சுவாங்க அவங்க பிள்ளைய என் ராசா என் வைரம் என் மந்திரி இப்படிலாம் கொஞ்சுறாங்களே எங்கேயாவது என் பிச்சைக்காரி அப்படி கொஞ்சுவோமா கொஞ்சுவாங்க அங்க குழந்தையை கொஞ்சுவதில் கூட நமக்கு முன்னிலையில் நிற்பது தங்கம் வயிறோம் சொத்து சுகம் தான் நடுவர்வர்களே நடுவர்வர்களே அழகா சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர் பக்கம் ஒரு பழமொழி கார்த்திகைக்கு பிறகு மழையும் கிடையாது கர்ணன மிஞ்சின கொடையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி க கொடைக்கு புகழ்பெற்ற கர்ணன அவனுடைய வில் ஆற்றல் அங்கீகாரம் பெறல இந்த உலகத்தில் இல்லையா நீ யாரு நீ எல்லாம் எதுக்கு போட்டியில் பங்கு பெறணும் அப்படின்னு தூக்கி எறிந்த சமுதாயத்திற்கு மத்தியில் தன்னுடைய அங்க நாடுன்ற சொத்தை கொடுத்து தாங்க நண் நண்பனாக மாற்றினான் துரியோதனன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அந்த நாட்டுக்கு அவன் அரசனானதற்கு பிறகு தான் கர்ணனுக்கு அவ்வளவு பெரிய மரியாதை கிடைத்தது அவனுடைய அவமரியாதைகள் எல்லாவற்றுக்கும் பிரதி உபகாரமாக அவன் எல்லாத்தையும் சமாளித்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு கிடைத்த அந்த சொத்து தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நடுவரவர்களே அழகா எதிரணியிலிருந்து வந்தவர் சொன்னார் பாரதி நமக்கு தொழில் கவிதை நாட்டுக்கு உழைத்தல் அப்படின்னு பாடுனான் நல்லா பாடுனான் அக்கினை குஞ்சொன்று கண்டேன் அப்படின்னு இந்த இந்திய தேசத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு இது நம்ம நாடுடா நம்ம போராடணும் என் நாடு அப்படின்ற உணர்வு உனக்கு வரணும் அப்படின்னு சுதந்திர உணர்வினை மக்கள் மனதில் விதைக்க செய்தவன் பாரதி அப்படிப்பட்ட பாரதி காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி அப்படின்னு கேட்டானா இல்லையா இந்த வைத்து பாட்டுக்காக என்ன போராட விட்டுறாத நாட்டிற்கு உழைப்பதை மட்டுமே என்னுடைய கடனா நான் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு பா பாடக்கூடிய அளவிற்கு வந்துச்சுன்னா சொத்து நாங்க சுகம் தரும் சிந்தனைவாதிகளுடைய சிந்தனைகளை தட்டி எழுப்புவதற்கு கூட அடித்தளமாக இருப்பது சொத்து சுகம் என்றால் மன வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக மனநிறைவை தருவதற்கு உதவியாக இருப்பது சொத்து சுகம் தான் அப்படி பாடின பாரதி மரணமடைந்தான் இன்னைக்கு அவனுடைய படைப்புகளை நாட்டுடைமையாக்கம் செய்து நம்ம வைத்திருக்கிறோம் எங்கள் பாரதி அப்படின்னெல்லாம் மாறுதட்டிட்டு இருக்கோமே இந்த பாரதியினுடைய இறுதி ஊர்வலத்தில் அவன் உடலின் மீது மொய்த்த ஈக்களின் எண்ணிக்கையை விட அவன் இறுதி ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்ட மனிதர்களின் எண்ணிக்கை குறைவுன்னு சொல்றாங்கன்னா சொத்து பத்தோட பாரதி அன்னைக்கு வாழ்ந்திருந்தான்னா மீடியா இல்லை ஊடகம் இல்லை சமூக வலைதளம் இல்லை நாமளும் மதிக்கல அவனை அவன் பின்னால ஊரே திரண்டு போயிருக்கோம் இப்படிப்பட்ட தியாகிகளிலிருந்து எல்லாரையும் தூக்கி எறிந்தோம் அப்படின்னா அதற்கு முழுமையான காரணம் பணம் 
சொத்துபத்து இல்லாத காரணம்தான் ஆகவே மன வாழ்க்கை நிறைவான மகிழ்வையும் மன நிறைவையும் தர வேண்டும் என்றால் அதற்கு பெரிதும் தேவையானது சொத்து சுகமே என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பாட்டு திறத்தாலே நாட்டை பாலித்திட செய்திடுவேன் பாட்டு திறத்தாலே நாட்டை பாலித்திட செய்திடுவேன் என்று பாரதி பாடினான் அப்போ கேட்டான் காணி நிலம் கொடுத்தாதான் அதை நான் பாட்டு திறத்தை கொண்டு வர முடியும் அவங்க சொன்ன மாதிரி பாட்டு காணி நிலம் மட்டும் கேட்கல அந்த காணி நிலத்தில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்றதையும் வரையறுத்திருந்தான் தென்னை மரங்கள் அழகிய நில ஒளி அந்த நிலவு அப்படியே பாய்ச்சணும் அப்படின்னு அந்த எந்த இடத்த குறி வச்சு கேட்டாரோ தெரியல இவைகளெல்லாம் கொடுத்தால் என்ன செய்வேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது இதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்சதுன்னா அற்புதமான பாடல்கள் பாட்டு திறத்தாலே இந்த நாட்டை பாலித்திட செய்திருவேன் விடுதலைக்கு வித்திடக்கூடிய அற்புதமான கவிகளை நான் இயற்றுவேன் அப்படின்னு சொன்னதை தான் நீங்கள் சொத்து இருந்தால் தான் பாரதியே பாரதியே சொத்து கேட்டாண்டா அப்படின்னுட்டிங்க இருந்தாலும் பாரதி சொத்து கேட்ட விவரம் இதுதான் என்றதை நாட்டு மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்திலே அடுத்தபடியாக சொந்த பந்தங்களே என்று பேசுவதற்காக இவர்களுக்கு ஸ்ரீதேவிக்கு பதிலடி கொடுப்பதற்காக நம்மிடத்திலே அன்பு கார்த்திகாயினி நீங்கள் அன்பு இல்லாமல் பேசினா கூட எங்ககிட்ட அன்போடு பேசுவதற்கு சொல்லாடல் செய்வதற்கு முதுகலை தமிழாசிரியர் மதுரையில் இருந்து புறப்பட்டு வந்திருக்கிறார் அன்பு கார்த்திகாயினி நீங்களும் உங்களுடைய வாழை எடுங்கள் அன்னை தமிழை வணங்கி நல்லதோர் மேடை நல்லதோர் தலைப்பு நல்லதோர் மனிதர்கள் ஒரு வீட்டில் ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கே மூணு பேர் முகம் பத்து பேர் முகமாக இழுத்துக்கும் ஆனால் இங்கே ஊருக்கே திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாரு ஆனால் அதே சிரித்த முகத்தோட ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்தும் ஒவ்வொரு குணத்தை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருந்தால் ஈரோடுக்கு வந்த நாங்கள் எல்லாருமே சுரேஷ் பாபு ஐயா கிட்டே இருந்து அந்த சிரித்த முகத்தை கற்றுக்கிட்டு போகணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஐயா உங்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கம் நல்ல கருத்துக்களை சொல்வதற்கு மனிதர்கள் மிகவும் குறைவு அப்படிப்பட்ட காலத்தில் நல்ல கருத்துக்களை மட்டுமே சொல்வேன் என்ற உறுதியோடு தன்னுடைய வாழ்க்கை பேச்சோடு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாஸ்கரன் ஐயாவையும் வணங்கி என்னுடைய பேச்சை துவங்குகிறேன் ஐயா எப்போவுமே ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஈரோடு பற்றி நான் ஒரு இடத்துல பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு அறுபத்தி ஐந்து மதி வயது மதிக்கத்தக்கவர் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய கூகுள் மேப்னு சொல்கிறோம் உண்மையிலேயே பெரிய கூகுள் மேப் யாருன்னா ஒவ்வொரு தெருவுலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த வயதானவர்கள் தான் சந்து இந்து இடுக்கு எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் சொன்னார் எம்மா ஈரோட பற்றி எல்லாரும் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க உண்மையில் என்ன தெரியுமா ஈரோடோட சிறப்பு உலகம் முழுவதும் இன்று நோயால் இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் புற்றுநோய் என்பது அதற்கான பெயர் அந்த நோய்க்கான மருந்தை ஆரம்பத்திலிருந்து இன்று வரை தைரியமாக அமைதியாக புரட்சிகரமாக தயாரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிக புண்ணியமான பூமிமா இது எத்தனையோ உயிர்களை காத்து கொண்டிருக்குது அது இந்த மக்களுக்கே தெரியாது யானையின் பலம் தனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி மருத்துவர்கள் நிறைந்த மனிதர்கள் நிறைந்த பூமிமா இந்த ஈரோடு அப்படிப்பட்ட ஈரோடு மக்களை வணங்கி நல்லதோர் பேச்சிற்கும் நல்லதோர் நிகழ்வுக்கும் என்றும் ஆதரவு கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்களையும் வணங்கி ஐயா நான் நிறைய பேசணும் என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லணும்னு வந்தேன் ஆனால் எனக்கு முன்னாடி பேசிட்டு போனாங்க இல்லையா நீங்கள் சொன்ன ஸ்ரீதேவி அவங்களுக்கு நான் நிறைய பதில் சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு ஐயா முத விஷயம் நம்ம சங்கர்லிங்க ஐயாட்ட இருந்து ஆரம்பிப்போம் அவர் சொன்னார் இல்லையா காசு கொடுத்தாதான் கடவுளை போய் பார்க்கணும் ஏன்னா அறிமுகம் பண்ணும்போது சொன்னீங்க மதுரையில் இருந்து வரை என்னுடைய ஊர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் ஊருக்கு வாங்கன்னு தான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் அவ்வளோ பெரிய எனக்கு ஈர்ப்பு என்னுடைய ஊரில் உண்டு என்னுடைய ஊரின் மிகப்பெரிய அடையாளங்களில் ஒன்று மதுரையில் சித்திரை திருவிழா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லட்சம் பேரை கோடி பேரை ஒரு வைகை ஆத்துக்குள்ள உள்ளடக்கி பார்க்கலாமியா அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய சிறப்பான விழா ஆட்சியில் இறங்கக்கூடிய பத்து நாள் திருவிழா திருமலை நாயக்கர் இருந்த போது அது ஒரு மாத காலம் நடந்ததான் பிற்காலத்துல சுருங்கி இன்னைக்கு பத்து நாட்கள் ஆயிடுச்சு எதுக்கு இந்த நிகழ்வை நான் சொல்றேன்னா சங்கரலிங்கம் ஐயாக்கு பதில் சொல்வதற்காக ஐயா அங்க வைகை ஆற்றுக்குள்ள கூடி நிக்கிறவா ஒவ்வொருத்தனும் தன்னுடைய குழந்தைய தூக்கி தோல் மேல வச்சு நிப்பான் 
நாம் பார்க்காத கடவுளை முதல்ல நீப்பார் பக்கத்தில் மனைவியை இருக கட்டி அணைத்து நிற்பான் அடுத்தவன் உரசிடக்கூடாது கடவுளை நீ பத்திரமாக பாதுகாப்போட பாரு அப்படி எதுக்கு சொல்கிறேன் தெரியுமா நீங்கள் சொல்கிற திருப்பதியிலையும் நீங்கள் சொல்கிற பணக்கார கடவுள்களை பார்க்கும்போது பணத்தை கட்டி பார்க்கும்போது கடவுள் அருகில் அவர்கள் போய் நிற்கிறாங்க ஆனால் குடும்பத்தோடு கடவுளை பார்க்க வேண்டும்னு நினைக்கும் போது கடவுளே அவங்கள தேடி வருவார் சித்திரை திருவிழாவில் மனிதன் கோயிலுக்குள்ளே போய் சாமியை பார்க்க மாட்டாங்கய்யா அந்த லட்சம் பேரை அந்த கோடி பேரை பார்ப்பதற்காக அந்த கடவுள் வீதியில் இறங்கி வருவார் அப்படிப்பட்ட நிகழ்வியா கடவுள் நிகழ்வுன்றது பணத்தோல போய் கடவுளை ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள தயவு செஞ்சு சுருக்காதீங்க அடுத்து சொன்னாங்க குளம் செய்ய நான் ரொம்ப கொஞ்சுவேன் நான் வெளிப்படையா சொல்றேன் ஏன் இதுல எனக்கு வெக்கமும் கிடையாது இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறத தவறா இருந்தா மன்னிச்சிருங்க இவங்க சொன்னாங்களே என்னுடைய குழந்தைய நான் மந்திரின்னு சொல்லுவேன் அமைச்சர்னு சொல்லுவேன் அரசன்னு சொல்லுவேன் உண்மையிலேயே ஒரு தாய் ஒரு குழந்தைய எப்படி கொஞ்சுவா தெரியுமா வாய் திறந்து பேச வேண்டாம் அந்த குழந்தை ஓடி வந்து கட்டி அணைத்து கண்ணத்துல ஒரு முத்தம் கொடுத்தா போதுயா வாழ்க்கையில பட்ட அத்தனை துன்பமும் மறைந்து போகும் அதுக்கு வார்த்தை பேசணும் வாக்கியம் பேசணும்ன்ற எந்த கவலையும் கிடையாது இறக்கும் தருவாயில இருக்கக்கூடிய ஒரு இங்கிலாந்து குடிமகன் சொல்றான் என்னுடைய இறக்கக்கூடிய முடிவை நான் மாத்திக்கிட்டேன் எப்ப சொத்த பார்த்தப்ப இல்ல சொகத்தை பார்த்தப்ப இல்ல என்னுடைய குழந்தையோட அந்த ஒரு சிரிப்ப பார்த்தப்ப நான் மாத்திக்கிட்டேன் இதுக்காக ஏன் நம்ம வாழக்கூடாது அப்படின்னு அடுத்து சொன்னாங்க ஐயா ஒரு கேள்வி கேட்டாரு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க நான் உங்களை பார்த்து பேசுனேன்னா அவர் டென்ஷன் ஆயிடுறாரு நான் இங்க பார்த்தே பேசுறேன் யா நீங்க கேட்ட கேள்விய நான் உங்ககிட்ட திருப்பி கேட்க ஆசைப்படுறேன் ஒரு ஏழைக்கும் ஒரு பணக்காரனுக்கும் திருமணம் நடக்குது ஒரே நேரத்துல நடக்குது ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒரு திருமணத்துக்கு தான் போக வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுது இப்ப நீங்க சங்கரலிங்கம் ஐயாட்ட கேட்ட கேள்விய காமராஜர் ஐயாட்ட கேட்டிருந்தீங்கன்னா அவர் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாரு என்னமா சொல்லுங்க